Moi, j'ai eu un set de Richie Houghton qui était fantastique. C'était une des premières fois qu'il venait en France. Et il a joué dans la cour, machin. Il a fait un set fantastique. Donc, ce sont des moments comme ça. En fait, c'est plein de, de petits moments qui ont été... Alors, c'est pas facile souvent de... de, de... Si, une chose amusante, c'est la mise en face des scènes. Ça, j'ai jamais compris, ça. Mais certains m'objectent en me disant « Mais où est-ce que tu as vu ça ?» J'affirme ça. Il y a un point dans la maison où on peut entendre toutes les scènes. Parce que la, la, la maison euh, euh, crée un... Isole un peu. Quand même. La scène qui est dans le... Par exemple, entre le, la cour et, et ici, euh, bon, ça crée quand même un écran. Et à un moment, toutes les scènes, je ne sais pas, je, je se mettaient en phase. Sur le coup de 3 heures du matin, alors on avait cette espèce d'énorme machine, comme ça, qui, qui, qui devenait vivante en fait. C'était le, le rythme était exactement un, un rythme biologique. Je me demande si chaque DJ, le, le son ambiant, euh, n'influe pas sur leur le rythme et finalement finissait par se caler. Et, enfin, c ça c'est assez. Alors là, c'était génial. Vois-tu, c'est le château de Blanche-Neige sous acide ou euh, <rire> c'est le château de Cendrillon une fois qu'elle a écouté les Bohos et, et, et les groupes New Wave des années 80. Les Cure et les, ou des trucs encore plus déprimants que ça. Vois-tu, c'est ce genre de château-là où il y a la beauté, mais aussi, d'un autre côté, il y, y a un truc un peu plus, un peu plus rose, un peu plus sombre dans cet endroit mais qui le rend tellement magique et tellement fou. À 10 ans, euh, je vis pour ainsi dire seul dans une chambre d'hôtel. Mes livres d'enfance sont des romans d'anticipation et les contes d'Edgar Allan Poe. La bande-son qui, sans doute, influencera mon univers dix ans plus tard est composée de musique angoissante, de hurlements et de voix terrifiantes. Les monstres me tiennent compagnie, la peur, l'horreur, la violence aussi me fascine. J'absorbe tout ce qui passe, Shining, Evil Dead, Le Loup-Garou de Londres, les œuvres de Dario Argento. Mais un film en particulier va me marquer et me faire basculer définitivement dans mes premières nuits blanches pour les années à venir.
Milieu des années 80, je suis déconnecté de la famille, de l'école, des études, tout éclate. De nouveau, la violence, avec comme bible range mécanique, c'est Paname, la jungle de ses rues, ses tribus urbaines, c'est les concerts de ska, de rock alternatif, et ça se termine souvent mal. C'est une période chaotique, je me cherche, mais je finis clairement par étouffer. Et puis, euh, 90, fin 90, j'ai la chance d'aller dans une fête, une rêve, ma première rêve. Et là, je cling Je lâche tout, euh, on vivra comment, on sait pas, on verra bien. Très vite, je m'achète des platines et je vais mixer pendant des heures et des heures et des heures. Les fêtes qui vont être organisées dans des lieux complètement atypiques, je vais y aller tous les week-ends. Puis je vais croiser la route de cette bande de bretons, aussi hédonistes que moi, qui deviendront les organisateurs d'Astropolis. Tu sentais déjà le gars qui avait un gros charisme, qui était tout de suite euh, euh, technique, euh, qui, euh, qui, qui mélangeait à la fois du hardcore et de la trance, de la techno. Enfin bon, tout de suite, ça nous a vraiment... Euh, on a pris une baffe. Il n'enchaînait pas les disques non plus dans la simplicité, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une ambiance, une atmosphère dans sa sélection et une histoire dans son mix qu'on ne retrouvait pas forcément chez les autres. Quoi. À partir de là, Manu, il n'a pas loupé une seule édition. C'est de là que l'aventure est partie finalement. On avait fait cette soirée, on était fiers de l'avoir fait au Parc des Expositions à Lorient, mais on n'était pas fan du lieu. Quoi. Donc on, on, ouais. Il était hors de question qu'on continue nos soirées, qu'Astropolis évolue dans un parc des expositions. Et puis euh, voilà, on cherchait un beau lieu, on aimait bien faire des soirées en plein air. Mais c'est vrai que le château de Carriolet avait cette réputation euh, assez festive. Il y avait quelques petites soirées euh, de collectif durant l'année. Il y a eu Rasputin, qui a été une soirée super médiatique. Et, et puis cette rencontre avec Christophe, où... Euh, où il nous a accueillis les bras ouverts, euh, justement, pour, pour mettre en place une fête où lui aussi se retrouverait finalement, aurait sa patte, son identité dans tout cela. Je ne voulais pas un château statique. Je ne voulais pas un château uniquement un musée. Je voulais que la maison vive. Voilà, j'avais des amis, on a fait une petite fête entre nous, euh, enfin qu'on a un peu étendu. Une toute première, on est dans les années là, 90. En 90, on a fait la première. Il y avait une très bonne boîte de nuit euh, locale. Euh, bon, et les dispositions faisaient que les boîtes de nuit devaient fermer à 4 h du matin. Je trouve ça vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt pour moi. Beaucoup, <rire> beaucoup trop tôt, surtout quand on arrive à 1 h et demie ou 2 h. Ça va un petit peu frustré. Donc, euh, tous les gens sympas à la sortie de la boîte, hop! On revenait ici pour faire une after. Alors évidemment, après, ça donnait des idées à des petits filous d'organisateurs. <rire> C'était mettre en avant ce patrimoine et puis pouvoir construire ce, ce village, cette cité des étoiles, avec dans un lieu féerique, magique. On avait mécanique au fond du jardin, l'astroflore dans le parc. Euh, on a été même dans cette petite partie du jardin près du château, on a même été jusqu'à mettre une petite scène house avec l'aquabassimo. Il y avait la piscine où il y a une petite scène garage et house également, la crypte, la salle des gardes, la salle dans laquelle on se trouve, on l'a déjà ouverte également une fois, euh, plus la cour. Voilà. Tant 
que les gens respectent, il n'y a aucun problème. Au contraire, au contraire, moi, je suis ravi. Je ne pas, je pas garder ça pour moi. Une grande maison, c'est fait pour recevoir du monde. C'est fait pour l'ouvrir. Donc avant, il y avait un rôle politique. Et bien là, au moins, il y a un rôle festif. <rire> c'est un rôle <rire> dans la collectivité. de mecs de cette époque, là, la genèse du, du mouvement Rêve à Paris. Je me suis retrouvé sous Pantolbiac et j'ai vu un mec avec des platines posées sur euh, deux tréteaux au bord de la scène, tatoué grand maigre, euh, qui manie les vinyles euh, comme personne, vraiment comme personne. C'était impressionnant. Sometimes the music was nose bleeding type of hard, you know, because he was so good, uh, you know, a DJ that he could uh, make a symphonic of, 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 this, of, this, of this noise, basically. Manu is one of those guys that, yeah, just send you somewhere else. Even me as a DJ, knowing all the technicals of how, how DJing happens and how one record merge into others, there's sometimes I've watched Manu DJing and even I'm like, I don't know what he's doing. C'est un mec qui arrive avec une pochette de disques avec 30 disques et qui joue deux heures et demie. Et il va faire face A, face B, il va prendre des petits morceaux qu'il remet à un moment, qu'il va rechercher. Tu lui demandes ce qu'il a dans son bac, il ne saura même pas le nom des artistes. Quoi. Il s'en fout que l'artiste soit connu ou méconnu, etc. Donc déjà, ça, c'est n'est pas donné à tout le monde de, 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 de ressentir le morceau intéressant sur le et, et, et peu importe qui l'a fait. DJ, quoi, il mixe. Il mixe des vinyles et euh, il mixe une techno euh, dure, euh, sans concession. Euh, et, il, et, il, et il rend les, 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 les fous de Barjo. sa musique, il regardera rarement son, son public, mais euh, il est tellement en transe sur ses vinyles que, que finalement le spectacle, il est, il est là. There's DJs and there's DJs. And in, in England, you know, with rave culture, you know, the, the rave is the rave, but English guys and girls are really hot on the idea of, you know, individual performers. Me, myself, I take great pride on not just playing records. I, I give a show, I show them something. Manu is exactly the same, and Manu's reputation not only precedes him, everywhere he goes, you know, in England, in Scotland, Manu is 
he's a DJ's DJ. He does things that DJs wouldn't dare. Even if it goes wrong, who cares? Pull it back, carry on. Lui, tu sens qu'il y a un truc de domination totale quand il est, quand il est sur ses platines. Il maîtrise et il domine. C'est pa, 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 pa. Il met les trucs et il y, a, il y a cette espèce de force. Tu sens la force du personnage en fait quand il joue. J'ai toujours cette vision, moi, de cette bête qui sort de la grotte. Quoi. Quand Manu prend les platines, tu reconnais le son de Manu. Au premier disque, à la première patte, tu sais que c'est lui. Parce qu'il y, y a cette espèce d'énergie, de, 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 tu vois, qui vient là, qui, qui est. T'as l'impression de. de, de, de de voir des, des espèces de, 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 de loups-garous qui, qui arrivent dans la nuit comme ça. C'est comme un groupe de rock, mais c'est très visuel aussi. Il y a un côté rockstar, hein, en fait. Et c'est rare, finalement, de, de, de rencontrer euh, euh, quelqu'un qui dégage quand même euh, une présence, euh, quelque chose d'assez mystérieux, euh, d'assez sombre, euh, et qu'on qu la retrouve finalement dans, dans son mix. Derrière l'image du mec qui peut faire un peu peur avec une musique violente, une gueule d'apache, ce mec il s'est pris la techno dans la gueule à 20 piges et il s'est pris les platines dans la gueule. I met Manu via a mutual friend Rubik. It was when I seen him DJ is when I said to Rubik, I says, this is the one. You could see the fire and the passion in his eyes. And I said to Rubik, I says, does he make music? He says, I think he might be trying, I don't know. You, I says, well, look, I'm gonna keep my eye on him because I need a DJ, I need someone that understands this. And I said, I really love France too. And I says, there's really nothing like this here. So when I met Manu, it was another eye opener. I remember when I first listened to his first record that he wanted to do. I said, you know, do I care how much things sell? No, I don't give a fuck. I don't care if we sold two of anything. Because I, I, if I did, I wouldn't have the balls to release any of this music. When I listened to everything, I said, all right, I gave him some advice. And I said, look, you finish this, I'll release it. Is it perfect? No. But then again, I'm not signing this. I'm signing you. I'm fucking sorry. I don't give a fuck who you are. There was only very few DJs that played with this feeling of this fire. I helped him connect the dots to take whatever was going on inside him and give him this opportunity to actually take it out on music instead of whatever else he was doing prior in his life. <laughs>
C'est vrai qu'il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui, donc tout était fait à bout de ficelle. Quoi. Et les premières soirées, il n'y avait pas beaucoup de matériel, quoi, finalement. Et c'était on, 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 du bidouillage à chaque fois. Ah et moi, euh, franchement, quand je dis regarde, c'est un fois du mal à assumer. Hein. Ouais, ouais, là, c'est une mécanique. Hein. Ah oui. <rire> <rire> Mais c'est bien avec vous le temps par Vous voulez vraiment qu'on en parle <rire> Mais non. on était fiers à l'époque. On, on était super fiers. On avait l'impression que c'était énorme. Non, 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 non on n'était pas super fiers. J'avais déjà la chance à l'époque de jouer un peu à l'étranger, avec des gros trucs et tout. Et bon, c'est vrai que quand, euh, quand on faisait venir euh, les nips, PCP, etc., machin, sous ce petit barnum là. Mais, euh, mais, mais c'était pas bien grave parce que j'en disais, regardez autour, quoi. <rire> T'arrives dans un château, certes, tu joues un, sous une petite canette, mais c'est pas grave. Il suffisait, le, le petit spot placé dans un coin de l'arbre, à 2h heures, heures du mat, moi je suis désolé, c'est carrément euh, muse au Stade de France, quoi. Je peux en parler à Mag et moi, on a passé des nuits entières hein, à travailler autour d'un spot, quoi, une nuit la facette. Alors là, comme ça, on a passé 4 heures. Hein. J'en ah, ouais, ai des, 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 des frissons, quoi, parce que c'est vraiment ça, quoi. Et c'est vrai que quand le jour se lève, tu rien, tu fais. Ouais. Ah ouais, il y, y a trois bouts de ficelle. Mais qu qu'est-ce qu que ça marche bien, quoi la différence avec euh, les festivals de rock ou comme ça, le, le seul festival qui finalement euh, se rapprocherait plus d'une rêve, c'est euh, Woodstock. Ouais, 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 ouais. C'est sur 2-3 jours et puis euh, Woodstock, euh, personne ne s'y attendait, c'est le, le, le haut-parleur de toute une génération. L'organisateur, à un moment, il se rend compte que. On est trop nombreux Ils sont débordés, <rire> ouvrons les portes. Ouais, ils sont parlés de musique. Ah, c'est vrai, il y a la musique. La musique allait avec l'état d'esprit. Hein, ouais. Quand je vois la performance de Joe Cocker ou d'un de mes groupes favoris, The Who, à Woodstock, je, je donnerais beaucoup pour, pour avoir vécu ça live. Mais finalement, ce côté hippie de Woodstock, voilà, on l'a un petit peu retrouvé dans le, le début de l'identité de la rêve. Ce euh, côté euh, communauté très fermé, ouais. assez fermé. Être hippie, c'est pas seulement un look, je pense que c'est aussi ça, une. une, une t'as d'esprit ou peut-être une philosophie ou quoi au caisse et puis hippie ça peut être aussi mal interprété et c'est peut-être la différence avec Woodstock par exemple Woodstock c'était un rassemblement sur il y avait alors le fait de se rassembler une grande la jeunesse la révolution etc mais aussi sur des noms d'artistes ça, ça a beaucoup marché là-dessus le début des rêves la musique finalement euh, c'est un peu grossier, grossier mais c'est un peu grossier peut-être ce que je veux dire mais c'est secondaire c'est plus le fait de se réunir entre nous sur un truc nouveau en plus donc on n'a pas de codes musicaux, on n'a pas de on va voir un tel, on va voir un tel comme maintenant on regarde alors qui joue, oh, j'y vais, j'y vais pas, non non. Là c'était, je me souviens avoir fait des kilomètres et des kilomètres, euh, voilà, à Paris, banlieue parisienne, grande banlieue parisienne avec une petite fille à 500, avec euh, euh, ma compagne, mes potes, euh, bon on va où, on va où, on va voir qui, on n'en sait rien du tout. Et de toute façon, euh, allez je vais le dire, on s'en fout. C'est juste pour le prétexte, hein, c'est le prétexte de se rassembler dans un truc. Et puis de, tu racontes ta vie à un inconnu ou une inconnue, il va te raconter la sienne, tout ça sur un fond de techno, t'es dans un état, peu importe dans lequel t'es, bon, bon, ok, pff, je me déboîtais, c'est pas un problème, quoi. Au contraire, d'ailleurs, ça m'a même ouvert euh, aux gens, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a flashé la gueule, quoi. J'ai fait, wow. ok, c'est possible, en fait. 20 ans plus tard, euh, oui, euh, quelque part, euh, je suis devenu un hippie euh, grâce à, 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 à cette culture, quoi.
les soirées rêves des situations à haut risque. Rassemblement dans des conditions de sécurité et de salubrité souvent précaires ou inexistantes, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de participants, sous l'effet de drogue et de l'alcool, les soirées rêves représentent tous les caractères de situation à risque. 1995. Ce qui était flippant dans cette histoire-là, cette circulaire, on l'a retrouvée dans tous les commissariats en France, dans toutes les gendarmeries, dans toutes les mairies. Ce n'était pas du second degré pour eux. Le principe de base est la décontraction, la fantaisie et l'extravagance que l'on retrouve dans la tenue vestimentaire du rêveur type. T-shirt, jogging, capuche, chaussures de sport, casquette américaine portée à l'envers, sifflet autour du cou, sac à dos, lunettes de soleil, maquillage, etc. 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 C'était du Michel Leb pour nous quoi, c'était ouais. de l'humour. Euh... Mais par contre, si tu veux, c'est la fin, en fait, si tu veux, ces situations à haut risque, en fait, c'est juste un mode d'emploi, c'est comment interdire le truc. On ne peut pas interdire la musique, mais le truc, c'est voilà, c'est voilà, voilà, vous pouvez interdire pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Comment s'habille le rêveur avec le bonnet, euh, l'ecstasy, c'est quoi C'est le cochon rose, la pilule de l'amour, enfin, c'est un, un sketch, finalement, quoi. Le bordel qu'il y avait, quoi. Les flics, euh, on assistait aux réunions, les flics balançaient, ils disaient, oui, mais alors, il y, y a des rumeurs qui, qui disent qu'avec l'entrée, vous distribuez un ecstasy. Attends, les mecs, oh, oh. Les DJ, ils contribuent à amener le public dans un état second. Ils participeraient également et de façon active, pour nombre d'entre eux, au trafic de stupéfiants sur les lieux de la rêve en utilisant les services de vendeurs ou de rabatteurs. Lorsqu'on a organisé des petites rêves euh, sur des beaux sites euh, dans le coin, au bord de la mer, etc., souvent la gendarmerie arrivait à 6h du matin, ils nous disait de nettoyer, et puis de repartir chez nous, et puis tout se passait bien. Là, c'était terminé ce temps-là, quoi. C est, c est, ah, oui. est, on est passé à un cap vraiment de répression. Et ça a tué énormément d'organisations, quoi. Bah, bon, bon, en fait, de là sont nés les, 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 les deux grands chemins. L'Underground est parti d'un côté, euh, vraiment, le euh, circuit... Euh, des bah, soirées, euh, soirées euh, bah, du free. officielles, free party, etc. Et puis, euh, il euh, y a eu ceux qui ont voulu vraiment prendre le taureau par les cornes et puis rencontrer les politiques, les maires, et faire des dossiers, et puis monter des soirées, comme on monte les, les concerts, finalement. Et, et nous, ça a été vraiment le... Voilà, le choix qu'on a fait, quoi. Croisement. Les petites chaussons de satin blanc 
Et tournez, 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 toujours. C'est Montpellier, René Curing euh, est le boss de l'Opéra Berlioz qui a donc contacté les pingouins en disant eh, « c'est bien, vous faites techno, tout ça, j'aimerais bien faire un, un projet euh, mélangé, euh, voilà, mon orchestre et euh, la musique électronique. » Donc j'emmène Philou dans la boucle, je dis on « est, on est deux, on travaille à deux, et ben, on va vous composer le squelette complet électronique. » Donc euh, bon, on s'est mis à la tâche super vite. Ah bon je pouffe. <rire> je pouffe juste parce que, comme d'habitude, on avait une deadline et on, est, on y a réfléchi très très vite. Mais on a beaucoup réfléchi. Et du coup, on a tout fait en trois jours, non <rire> Ouais, ouais mais il y a que ça comme ça que ça, ça marche. Et on s'est retrouvé complètement à la bourre, euh, à l'arrache, à devoir euh, vraiment filer le squelette final qui durait quand même une heure, je crois, un truc comme ça. Et surtout, et ça, euh, des, par jours, et surtout des partitions. Et ça, on n'avait pas pensé à ce truc-là. Et sur les partitions, bah, y a parfois les notes du clavier, c'est pas des notes, c'est juste un son. C'est des samples. En fait, il a fallu expliquer à René que, que des fois, nous, il y avait une note et que c'était pas la note qui jouait, que ça jouait une boucle rythmique. Un sample, ouais. Il avait commencé à composer sans penser à ça. Donc en voyant nos notes super simplistes, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de dos. Énormément de dos, parce que nous, on se prend pas la tête à mettre sur toute la gamme. Hein. Quand tu lis un sample, tu peux le mettre sur dos, euh, il, joue, il joue pareil. Du coup, il y avait plein, plein de dos partout. Quoi. Donc, ils, ils devaient se dire, putain, ils sont alors les deux là. C'est un monde, hein. ça a été la rencontre de deux mondes. Hein. Pour nous deux, l'expérience, elle, elle est juste magnifique. Quoi. On s'est rencontrés dans une des premières fêtes où je jouais à Porte de la Chapelle. Puis j'ai vu ce mec-là dans la foule, là, avec un look un peu rock'n'roll, botte de moto, un gilet. On a sympathisé très vite, puis on, on s'est plus quitté. Ça a été euh, tous les week-ends, euh, les fêtes en fête. Un DJ Torgou, les mains malins, tu vois pas l'un sans l'autre. Je l'ai initié au platine. Lui m'a initié à l'ordinateur. La suite, c'est 20 piges, euh, un peu plus de 20 piges d'amitié.
fait de bouger ensemble comme ça euh, tous les, tous les week-ends, y il avait, y avait ce côté déjà un petit peu groupe, mais voilà, moi j'avais toujours, j'ai toujours cette idée un peu rock'n'roll de, de, voilà, le, le, le vrai groupe, quoi. Présence, présence, je suis censé de présence là, tant qu'on voit la voix, tu lui parles, écoute pas le foie, un groupe de lien des mères bâtiques, et tu crains en froid, comme le titan et tu sens pas, jamais l'homme noir, je couvre le feu, et dans le temps tu n'es relimite la caustique, tac, inverse aux aiguilles, statique, invisible, en un gain d'œil, invincible, la face intouchable, j'en fais le deuil. Présence, présence, je vois une présence là. Dans le nombre de la voix, l'écoute, l'écoute parfois, quand on est des mères bâtiques et tu crois froid. Non, pas un drôle. Je dit que je sens jamais le noir. Il faut savoir que Philou et moi, depuis les premiers jours où on s'est rencontrés, où on fait de la zik et tout, des fois un peu moins moins le dimanche matin, c'est bah, le rêve de gosse, euh, guitariste, frontman d'un groupe. Un jour, voilà. Et puis un jour on dit, ouais, un jour on fera un groupe. Moi je, je, je casse ouais. les couilles foncièrement à tout le monde, 7 sur 7, parce que je chante tout le temps. C'est le projet d'Aphasia et le tien. Vous faites la musique, du coup je fais quoi Bah Philou tout de suite, bah, toi de toute façon depuis le temps que tu nous emmerdes là, bah tu vas être chanteur. Voilà. D'accord. Ça a été énorme dans le sens, ça a été un, un méga n'importe quoi, mais un truc de... Vraiment, hein, t'es d'accord Ça a été un gros n'importe quoi fait. quand même. Faut poser les bases quand même. On, on, on a Jeff Bock avec nous qui est vraiment le seul vrai musicien de l'équipe quand même. Oui, oui, oui. Guitariste. Effectivement, guitariste. Ouais. On a un batteur euh... qui était adorable, qui était très drôle, mais... Euh... Ouais. Bah, pas forcément très bon batteur. Mais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave avec parce que ça y allait. On ça y allait avec le cœur. Ça jouait à fond. Moi, et moi j'ai joué de la basse, j'ai pris des tu cours. Tu mis, sur, euh, tu mis voilà. la basse sur le tard. Comme a... toi, t'as pris des cours de chant, moi j'ai pris des cours de basse voilà. en même temps qu'on jouait. Donc, Aphasia euh... aux machines, <rire> nickel. Et puis bah, là, 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 on part, là, on part en tournée. Et, euh, bah, les 5, cinq, les cinq, voire 6, voire 7, 8 personnes dans le camion avec tous des caractères de cochon. C'est le lit de Zubrowska. Euh, pendant le voyage, euh, à l'arrivée, et juste avant le concert, et puis bon, on gerbe un petit peu, et on oublie toutes les paroles, je repars, je fais un malaise. <rire> Lui, il pète les plombs. Une fois que la tournée est finie euh, avec Aphasia, vous refaites de la musique tout de suite. Moi, euh, moi c'est les doigts de pied en éventail parce que fatigué de la tournée et surtout, euh, surtout bah, euh, je suis sûr, méga gavé, hanté de doutes par rapport à ce projet. En, ouais. tout, en tout cas, mon implication dedans. Ouais. D'ailleurs, un, un jour, j'arrive et je dis écoute, euh, on va trouver un chanteur, quoi, simplement. Parce que ouais, moi, le problème, c'est que as, ça, ça a mis du temps. C est, c est le problème, c'est que tu n'arrivais plus à écrire. Euh, alors, et d'une Ou c'était une excuse, ça, j'en sais non, rien. Non, non, mais parce que j'avais euh, des textes, mais en mais fait, c'est la, et... la musique que vous faisiez, euh, en fait, qui était la prolongation du premier album, donc ouais. encore très 4 4 hardcore, de plus en plus dur, de plus en plus rapide. J'ai essayé d'écrire dessus, j'y arrivais pas, et puis de toute façon, il bah, y a un moment où, bah ouais, entre plus y arriver et plus envie. On se téléphone plus, on se voit plus. Euh, Toi, tu mixes plus. Moi, je mixe plus, je zappe complètement. Euh, ah, la du... nuit, la fête, ouais. les chépères. Ouais. Euh, tout ça, et puis voilà. bah, moi, je suis, suis dedans. Je sors plus. C'est je... le grand le euh... linge propre, quoi. Euh, C'est ça. Tout, euh, tu jettes tout. Gros problème de jeu à ce moment-là. Ça, dé, ça a démarré là. Hein. Que le casino, machin, j'ai tout perdu. Hein. J'ai tout perdu. Mes potes, ma meuf, mon appart, en deux ans. Et, et le week-end, il fallait que je mette mon costume de Manu Malin et que je fasse. Euh, tout va bien, je vais bien. Ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Quand 
tu sors du, du cercle où les gens t'ont aimé pour un truc, ils n'acceptent pas que tu les emmènes ailleurs et ils te lâchent. Et ils nous ont lâché ces enculés. Euh, et les mecs du métal nous ont vu arriver en disant ah, « Les gars, vous êtes gentils, c'est pas du métal votre truc. » Donc, euh, donc ça a été dur. Ça a été dur pour nous, ça a été dur pour lui. Euh, de, 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 de passer à travers ce truc. À un moment donné, pas un drôme qui tombe, sa femme qui s'en va, il reste plus grand-chose, quoi. Il reste plus que sa maîtresse, quoi. C'est, enfin, ses maîtresses, quoi. Ses addictions, quoi. Donc, à un moment donné, il est pas mal tombé dans le jeu. Puis, alors, il jouait pas... Euh, il jouait la machine à sous, donc, tu vois. Toute la nuit, quoi. Puis, il en mettait des fortunes. Hein. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, euh, vas-y, faut que je te le dise, et nanana. Ah, puis, je te dis rien, je t'emmène. Là, j'arrive à Anguin, et puis, je, je crois, je rentre dans le casino, et là, t'as tous les gens qui font, bonjour, monsieur Dauché. Non, de chez, il s'assied à, sa, à, sa, à sa, sa machine et là il y a son, sa vodka coca qu'on arrive, qui pose gratuit. Ok, le mec est connu comme le loup blanc quoi. Ça fait des mois qu'il vient là et qu'il a dilapidé toutes ses thunes euh, là-dedans. Manu c'est un, un soldat urbain. Manu, c'est quelqu'un qui a fleur de peau. C'est un diamant brut, en fait. Il a toujours tout fait avec une telle sincérité que oui, ça lui a... Il s'est fait écorcher au passage. Très fort. Très, très solitaire. C'est le truc qui a changé. Hein. Il veut avec une meuf, il avait une vie carrée, il avait ses potes très proches, son noyau, il allait dans les soirées tout le temps. Et puis c'est vrai qu'il s'est un peu enfermé dans une certaine forme de solitude, la quarantaine approchant. sa carrière, il est parti vraiment vers la techno également sous le pseudo The Driver. En fait, il avait le EK Driver depuis quasiment toujours en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça n'avait jamais été officialisé. Lorsque Manu était booké, du coup, c'était toujours Manu Malin qui était, qui était annoncé. Parfois, ça se passait mal parce que les gens attendaient à avoir un set hardcore alors qu'il avait été booké pour jouer de la techno. À l'époque, il y avait des guerres de clochers, mais c'était d'une violence incroyable. Et donc, moi, euh, puisque j'ai commencé à jouer dans les clubs, j'ai été, mais un espèce de paria. J'avais même pas le droit de rentrer dans les rêves à Paris, au début des rêves, parce que j'étais un DJ à PD. Parce que je jouais dans les clubs parisiens. Non, non, mais c'était hyper violent au début. Et en fait, tous les gens qui sont arrivés dans le hardcore, il y a eu tout de suite cette baston. Hardcore déteste la techno parce qu'en parce qu en fait, vous êtes... Euh, vous, vous jouez de la soupe, vous jouez de la musique commerciale. Alors, on n'a jamais joué de la musique commerciale, mais c'est pas grave. C'était comme ça. Et il y avait beaucoup de gens dans la scène hardcore qui étaient sûrs de ça. Et beaucoup de DJ qui étaient sûrs de ça. Et Manu était un des, un des seuls qui a toujours dit « Mais moi, j'aime la techno. » Moi, je ne suis pas que, que monsieur hardcore. J'aime la techno. J'écoute Mill, j'écoute Coq, j'ai écouté tous ces gens-là. Et je revendique ces mecs-là, ils font aussi partie de ma culture. Chose qui a 
au début, c'était inconcevable. Et donc, ça a choqué beaucoup de gens. C'était en 2007 quand DJ elle annule parce que voilà il prend pas son avion un peu princesse, on s'en doutait un peu. Et puis euh, bah, du coup il fallait quelqu'un pour le remplacer pour finir l'Astroflore. On m'a demandé à Manu de le remplacer euh, au pied levé après son set d'hardcore sur la scène mécanique. Gilles d'abord chercher Manu et, euh, et là il fait oh, putain Manu, mais quoi Mais c'est maintenant, il faut que tu remplaces DJ elle. Ah non mais c'est pas possible et tout ah, ah. La montée de stress, il vomit <rire> Il vomit, il prend son bac, il trace et tout. En transpirant, bien amoché, euh, bah, il a pris les platines à, à 6h du matin et il a mis tout le monde d'accord. À la fin, il s'arrête. Et là, t'as une ovation, mais un truc, mais euh, le décibel euh, pétait tous, euh, tous les compteurs. Et là, il s'agenouille et je le vois pleurer, pleurer ému, total, caché. C'est un truc de dingue, de dingue. Tout le monde s'en foutait finalement que le DJL soit, soit absent et puis on, les gens découvraient Manuel Malin sur son côté techno et, et euh, avec autant de charisme qu'on peut trouver dans le, dans le hardcore. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui le découvraient. période pas évidente je pense pour, pour Manu et ce remplacement et puis euh, cette direction dans la techno euh, lui a permis de, 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 de prendre un cap et, et, et de se donner un, un, un bon coup de fouet pour, pour retrouver sa confiance et, et avancer. Mais euh, moi ces trucs techno, euh, je ressens exactement la même énergie dans sa musique, je ressens la même chose sauf que ça va pas aussi vite mais sinon c'est toujours aussi euh, perturbé comme musique. Il y a toujours ce truc de Manu qui est, qui est, qui est viscéral, qui est, qui, est, qui est dark. If you stand back and you really listen to it, there's, a, there's an orchestration that happens with it and it really, really makes you appreciate, you know, what they're doing. And those two were really the masters of that. There were really no one better than them at uh, uh, using music in that way. Il vieillit donc il baisse un peu la vitesse. Ah, <laughs> il est comme moi. <laughs> Moi, 100 ans, cette nouvelle énergie techno euh, prendre le devant euh, dans le milieu des musiques électroniques. J'ai proposé à Manu tout simplement de collaborer avec, euh, avec Antoine et les Rescue. Ma réaction au début, euh, je l'ai dit à Manu, donc euh, j'étais euh, inquiet en fait parce que je ne connaissais pas Manu. Et euh, j'avais cette image peut-être brute, j'avais peur de ne pas arriver à gérer Manu en fait. On se parle jamais avant. Nous aussi, on s'envoie des morceaux. Tiens, j'ai écouté ça, j'aime ça et tout. Mais jamais on prépare quoi que ce soit et c'est toujours... Euh, allez, et on se fend la gueule. Vraiment. On a chacun trois platines et une table de mixage. Et ma table de mixage rentre dans la table de mixage de Manu comme une quatrième platine, en fait. Et, euh, et qui laisse en permanence ouvert, qui ne coupe jamais. Et c'est là où euh, j'aime beaucoup cette attitude de Manu, c'est-à-dire qu'il laisse toujours le fader ouvert. C'est drôle, hein, c'est con, on se rattache à quelque chose de très matériel, à une piste de fader, mais elle veut tout dire, cette piste de fader. Et le respect qu'il a pour moi, euh, c'est touchant pour moi. Voilà. Effectivement, ça arrivait à un moment où euh, ce n'était pas, pas le top pour lui. Et notre rencontre, je pense qu'elle a, 
enfin, je me permets de le dire, ce qu'il me l'a dit, euh, lui a redonné de l'énergie et lui a permis de se rouvrir à une scène techno du moment, enfin, qui est la scène techno actuelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, là, il croule sous la demande. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient oublié Manu. Quoi. Et, euh, et, et tant mieux qu'il l'ait retrouvé et qu'on l'ait retrouvé parce que... Euh, il est unique et la scène techno a vraiment besoin de lui. Je me réintéresse à la musique. Je rachète des disques, j'écoute à nouveau beaucoup de techno, beaucoup de musique électronique, chose que je faisais plus. J'avais oublié que c'était l'essence de ma vie et en ce moment, c'est à nouveau ça. Je suis reparti pour 20 piges. C'est clair.